好球衣，桌子小，二两钱财，分楼不赊账，五千块。杀一人，求一人，凭我心上金轮，加个面，盘手可不在。大侠。是龙大侠。龙大侠怎么会在这儿？可不可以去要个签名啊？啊、嗯！这位少侠。啊！你干嘛呢？龙大侠，你也来追拿杀害听剑帮叶帮主的凶手了吗？什么凶手？这里面分明就有人栽赃陷害。栽赃陷害，谢少庄主，武林盟发布的江湖搜捕令上，人证物证俱在，还不乖乖束手就擒，跟我们回去谢少侠会由在下亲自押送至武林盟，你们且先回去复命吧。既然龙大侠肯出手，我等就恭敬不如从命。可是，哎，龙大侠，龙大侠亲自押送，绝对不会有什么差池的。哎，兄弟们，我们撤了。现在可以要签名了吗？哎呀，下次再说，下次再说，那看着忙着呢。想不到威震江湖的龙大侠，也同武林盟沆瀣一气。叶帮主被害，一万倍毫无感谢。是，我晚辈不能跟前辈回。武林盟，谢少侠。哎，今日头条，快来看！黄龙爱干净整洁，做事情有序。阿老，你说我娘子是不是淑女啊？这，林盟主对待工作兢兢业业，从来不缺席晨会。属下四人与盟主分别后，隔天就在会议室里等着小组汇报。其他部门要占用会议室，都被我们轰走了。但这一等数日，就是没等来林盟主。嗯，属下几乎问遍了武林盟的联络点，都没有找到林盟主的踪迹。嗯，林盟主武功高强，轻易不会中了歹人暗算。如今却不知所踪，我等实在是担心。盟主不在，谁来主持大局？又如何要跟各位长老交代？周报都不知道该怎么写。嗯，啊啊啊！俺也一样。林盟主的去向是一方面，另外最近整个江湖事件频发
，好多门派都失了重兵利器。哎，喝牛奶才能买五雷盟投诉的信鸽，把盟里的信鸽房都快塞满了。盟内人心惶惶，徐长老说，三日后林盟主再不出面解决问题，就要按规矩启动紧急预案，把盟主全责移交给长老们。属下很是担心。林盟主说过，御史不去找楼主。您是林盟主的至交好友，武林盟是您看着发展起来的，请您务必走一趟武林盟，哪怕是拖一下其他长老，等林盟主回来也是好的呀。俺也这么觉得。嗯，看来事情的情况真的很糟糕啊。但是天下第一楼的事情也很多呀，你看，而且马上就要办未来宴了。我也得准备准备，你们说是吧？你倒是等着点啊！别传染给我了。嗯嗯，这是何物啊？你别说话，喝就是了。呃，你们那个什么长老要代替开总的？呃，徐长老。啊，对，徐长老。让他先顶一阵嘛！哎，再说，开总他不是已经请了龙大侠来助阵了吗？我这是……谢少侠一时气急攻心，晕倒了。鹦鹉大爱，在下寿林。大侠，我冤呐！你不必如此，在下寿林。是徐娟，这是徐娟嫁祸给我的大侠，你要为我做主啊！也放着不是我说的。徐卷长老年高德勋，一身正气，你空口无凭，就想加罪于他。大侠，你还记不记得上届武林大会、啊？自然记得。那次武林大会，百花齐放，人才辈出。谢少侠表现优异，夺得了青年组武艺榜眼。林盟主亲自为你颁发了获奖勋章。哼，榜眼而已，算不上什么荣誉。<笑>恭喜恭喜啊，老谢！哎呀，潇洒山庄、书香门第，竟出了如此身手不凡的人才，真是了不起呀、啊！哪里哪里，谢少庄主文武双全，这张小蝶云帐效果超凡脱俗，真是后生可畏呀、啊！承让承让。父亲，我去拜谢其他几位长老。嗯，去吧。桃花帮那几位弟子也表现得不错、啊。不知道谢少帮主在我们桃花帮诸多女弟子当中有没有能接上演员的？哎，啊，说到哪儿了？哦，对了对了，下山。这山里山外的人也太多了，还有这么多姑娘，我就想着千万不能破坏了我那玉树临风的形象。啊，所以我就换道，拐进山腰密林，打算走得深一点，这样上厕所会方便些。你不是去道谢长老们吗？找他们干啥呀？我当时憋得快不行了，你吃吗？待我终于到了山林深处，解决了内急，忽的听见前方隐约传来了争执声。镇门之宝，岂容尔等觊觎？师兄，那凶剑是不祥之物，方中无人识得，不如草鞋卖出去。混账东西，祖师爷传下的玄离剑，倒叫你许给了外人，还不跪下！<笑>师兄息怒。叶帮主武艺虽高，到底寡不敌众。我见他不敌，一时间头脑发热，我就。哦，就打算去拜谢其他几位长老。这段方才说过了。他说到哪儿了？他？我？我说到哪儿了？你见叶帮主不敌，一时头脑发热。啊，没错，我琢磨着，自己这剑法尚能一搏，即使敌不过那几人。
至少能拖延一点时间，且收我持剑而上。破空锐剑，父皇他和他周围那几个贼子见我突然杀出，大惊失色，知道形势败露，就要杀我灭口。我与那几个人正在斗牌，几招刚过了十余招，树林之中，冷不防飞出了一枚匕首。一声气势惊人，裹挟着一股浩荡如地崩山摧的内力，电光火石之间，正中了胸。原来是徐倦，早就埋伏在侧，与富富帮主里应外合，意图杀害叶帮主。没了我的支援，叶帮主左支右绌，不过片刻，便倒在了富富帮主的剑下。之后我只觉得视线一暗，就这么死，就这么晕了过去。若不是亲眼所见，晚辈又怎会想到，堂堂徐长老和富富帮主，居然会做出如此龌龊的交易？此话怎讲？此人是潇洒山庄的少庄主谢良，听说是庄主唯一的儿子，平时就看管得紧。这要是凭空消失，免不了江湖上一通翻找。无需慌张。你二位在此等上片刻，就去求见盟中长老，就说是潇洒山庄觊觎玄离宝剑，派谢良来使计盗取，却被你们撞见。混战中，叶帮主不幸身故，你们杀了谢良报仇。嘿嘿嘿嘿，妙啊！日后玄离剑失踪，便一起栽到潇洒山庄头上。按照约定，这剑，老夫就带走了。徐长老，请。回去之后，也就是名正言顺的帮主了。提前祝贺副帮主。<笑>只不过他们没有料到，我竟然还能活下来。徐俊怕我揭发他的罪行，回到蒙州，立刻派出几路高手来截杀我，还在江湖发布通缉令，让我无处投靠，更联系不上林盟主。潇洒山庄无法取信于武林盟。我不愿累及家人，才孤身游荡，四处躲藏，直至今日。我这何时染上的？在下有两点疑问：其一，一个胸口中刀昏死之人，如何能亲眼所见徐长老玄离剑的消息？其二，少侠如今精神恍惚，说话前言不搭后语。行动自相矛盾，叫人如何信任？也罢，你先随我回武林盟，与林盟主当面说清楚吧。实不相瞒，其实当时那些细节，是我从天上看见的。晚辈胸口中箭之后，依稀感觉身轻如燕，似是魂魄飘于半空中。倏然空中砸下一道白光，又把我撞回了身体。从那时开始，晚辈就时常开始身不由己。会不会是被穿了？有可能。若是真的，按朝廷规定，少侠是要被送去天下第一楼，等楼主来鉴定的。哎哎，那他有没有可能帮我们解决一下现在的情况啊？我觉得两个人一个身体好挤啊。这或许。得亲自问下楼主了，那我们就去找楼主呗。忠肝义胆四维互为，正请楼主来武林盟主持大局。不如少侠也随在下先回武林盟见林盟主。武林盟？那岂不是正中徐剑下怀？少侠所指控徐长老之事，若句句属实，在下定会护你周全。何况我本就是奉林盟主的命令来保护你的。此话当真？信不过在下，也请务必信林盟主。哎，哎呀，磨磨唧唧能杀了呀！哎，赶紧走，赶紧走！哎，哪个方向？少侠跟紧我。哦哦哦！哎，我我怎么觉得我的头还是晕乎乎的？大概是余毒未清。哦，有道理啊！打死我也不缺。楼主，最近江湖兵器频频失踪的事，很像是我爹的行事作风。上次他夺取奈何乡部长，定会想方设法用其他办法来增强自己的功力。楼主
，我觉得我们有必要去武林盟查清楚。这位少侠说的有道理，我们武林盟的情报系统很完善，想要调查来武林盟最是方便。如果楼主您顺便把事情解决了就更好了，也不怕那帮长老们每天虎视眈眈的。咱们就说您是林盟主亲自指派来的，这样周报就有东西可以写了。阿叶这么觉得。嗯嗯，哎。哎呀，左大战怎么折腾的是江湖上的事情？天下第一楼是为朝廷服务的，江湖恩怨可不归我管。你们这些武林人士也不要一天天的往我这里跑了，我这里是高雅的休闲场所。你看看，把我这里砸的，还让本人好好工作了？不行，我还是担心我爹危害江湖。上次他离开的时候，不是套话好不好？要不然你让他怎么下得了场啊？嗯。前些日子，贤妃姐姐也提到过，最近江湖动荡，怕是背后有势力勾结呢。对呀、啊，听说贤妃娘娘说什么都灵验的。小雪，<笑>哎，楼主，武林盟不是欠了天下第一楼很多钱吗？可以趁机要回来啊。哎，楼主啊，哎、王师傅的客人走了，下一个就是你了。来嘞，楼主，楼主，闭嘴！武林盟什么的我是不会去的。嗯。小雪，老主你放心吧，我会打理好天下第一楼的，记得给我带礼物啊！小雪，再见了，回来，老主。徐长老，徐长老，我二人办事不利，没有解决谢良。龙大侠都出马了，哪是你们二人能解决的？林开呀，林开，死到临头还不忘坏我的好事，你确定他中毒身亡了吗？林开中的是我独家秘方，解放连我儿子都不知道，他此时必定已成孤魂野鬼。你何时拿下武林盟主之位啊？我也好回去向组织交代。这就不由你费心了。你，你是想杀，杀皇帝？总算还不是太笨。我，为什么？杀一个人而已，需要理由。难道，难道说，这个位子本来就是你的？是他笼络宦官，篡改了先帝旨意，夺走了本该属于你的东西。不是，不是，那，那难道是你从小受尽他欺压迫害，他偷偷对你施以残忍的酷刑？哎，叫我看看，莫非你身上现在还带着小时候落的伤疤吗？不是，也不是嘛。那，那就只有最后一个可能了。你是不是有一个青梅竹马？你们情投意合，却惨遭他横刀夺爱。他把你心爱的女人锁进后宫，还从不问津。你们再见面时，他已成为娘娘，而他，唤你一声王爷。